ngazi ya kaya ngazi ya kanisa la AICT na hata ngazi ya taifa letu la Tanzania tunapofikia mwisho wa mwaka tunatazama nyuma na kuhesabu siku za miaka yetu salamu zangu kwa taifa letu nilizo nazo ambalo sisi pia vile vile ni vizuri kuzifikiria ni hizi kanisa sasa tunaadhimisha miaka mia moja na kumi tangu huduma za wamishionari wa Afrika Island Mission walipoingia nchini Tanzania Tanganyika wakati ule lakini kwa miaka themanini sasa tangu Januari 1939 kanisa limefanikiwa kwa sehemu kubwa kutimiza kanuni tatu za msingi kwanza kanisa limefanikiwa kuweka viongozi wazawa katika ngazi zote kuanzia kanisa la mtaa pili kanisa limefanikiwa kujitegemea katika masuala ya fedha na tatu kanisa limefanikiwa kueneza injili katika maeneo mapya ambayo hayakuwahi kufikiwa na injili kama huku kwani hakuna wamishionari wa kigeni ambao walieneza injili huku lakini ni wazao ambao walikuja kueneza injili katika maeneo haya kwani sasa lazima tukiri kuwa hatujafanikiwa kabisa asilimia mia katika kanuni hususan ile ya kujitegemea lakini hata hivyo tunamshukuru Mungu wetu bila ambavyo ameendelea kutusaidia sana sisi sasa hata hivyo tunapaswa kujipongeza wenyewe kwa hatua kubwa tuliyoifikia ya kuondokana na utegemezi vyanzo vyetu vya kujitegemea vikiwa ni sadaka zaka fungu la mwaka shukurani mavuno na mitambo ya wakristo tukijaliwa kuimarisha vyanzo hivi tutafikia hatua ya kujitegemea tunayo tamani uiona ni vizuri sana kumshukuru Mungu aliyowasaidia Wakristo kutoa mali zao kwa moyo wa upendo kulijenga kanisa na kazi ya mchungaji hapa ni kuendelea kufundisha kumuomba na kumshukuru Mungu kwa ajili ya watu wake Tanzania ni nchi yetu tunayojivunia sana Bwana Mungu alitupa nchi nzuri sana. Ni jukumu la kila Mkristo kuhakikisha kwamba tunaishi kwa upendo, furaha na amani katika nchi yetu. Tuna ambalo limetajwa katika Wagalatia sura ile ya tano na ile mstari wa 22. Tumehimizwa katika aya kadhaa za maandiko kuwa raia wema waaminifu na waadilifu kwa taifa. Wakristo ni wajenzi wa taifa wakati wote na mahali pote. Wito wangu ni kumuhimiza kila Mkristo, mtoto, kijana, mzee, mwanafunzi, mfanyakazi, mkulima, mfugaji, mfanyabiashara, mjasiriamali na hata mvuvi kuunga mkono juhudi za ujenzi wa taifa ambazo ni kutokomeza maadui mjinga umaskini na maradhi adui wa nne ambaye hayumo katika orodha ya wale maadui watatu ni dhambi adui huyu kanisa limejikita zaidi kupambana naye kwa bidii tunatoa huduma za elimu tunatoa huduma za afya tunatoa huduma za kuwasaidia watu wetu kuondokana na umaskini lakini zaidi sana pia vile vile sisi tunakemea dhambi tunaona juhudi kubwa za mheshimiwa rais Magufuli ni kupambana na ufisadi 
dami hii haitokomezi kwa elimu kwa utajiri wala kwa afya suluhisho kuu la dhambi hii ni wokovu unaotuwezesha kumcha Bwana Mungu na wito wangu kwa watanzania wa Kristo ni kumcha Mungu wakati wote na mahali pote taifa letu kumaliza mwaka kwa sherehe za uhuru mwaka huu tumeadhimisha miaka hamsini na nane ya uhuru sanjari na sherehe za uhuru rais wetu mheshimiwa dr john magufuli ametimiza miaka minne ya uongozi wake tunamshukuru mungu kwa kazi kubwa na nzuri zinazofanywa na serikali ya awamu ya tano inayoongozwa na mheshimiwa rais wetu Kanisa limekuwa mstari wa mbele kwa mwaka mzima kuhakikisha kuwa kila juma la pili la mwezi wa Kristo wanapata fursa ya kuomba kwa ajili ya rais, makamu wa rais, waziri mkuu, mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya wabunge wakuu wa tarafa wakuu wa kata na watumishi wote wa serikali kwa maana hiyo tunamuomba bwana takriban kwa siku mia moja na thelathini karibu theluthi moja ya mwaka mzima kwa ajili ya taifa letu tunamshukuru mungu kwa yote aliyotujalia kwa mwaka huu na kumuomba tujalie rehema zake kwa yote tunayo tamani kuyafanya mwaka tunao tazania kuanza na watakia heri ya krismasi na mwaka mpya 2020 ulio na mafanikio mema ndiyo Musa Masanja Magosera jina langu huwa ni suli kweli mimi jina langu lina M. M hizo tatu, si ndio? Musa, Masanja, Magwesera. Lakini pia vile vile mimi ni mchungaji, ni mwinjilisti, ni mwalimu. M hizo zinaongezeka. Sawa sawa? Zaidi ya yote pia vile vile mimi ni mke wa mke mmoja. Bwana wabariki sana. Kwa majina naitwa Mrs. Neema Silia Masanja ni muumini wa kanisa hili la AIC cha ngombe lakini kikazi pia ni mtumishi wa manispaa ya Kigamboni kwa kweli Christmas ya mwaka huu mimi kwangu ni nzuri sana sana tu kwanza namshukuru Mungu kwa kuniwezesha mimi na familia yangu na waumini wote kwa ujumla kwamba tumefika katika kanisa kwa wakati kwa muda mzuri kabisa ibada yetu imeanza saa mbili juu ya alama tuko kanisani na pia ni nzuri sana kwa sababu ameweza kushiriki baba askofu mkuu ndugu Musa Masanya Magwesera kwa kweli jambo ambalo kwangu na nafikiri kwa kanisa zima kwa ujumla ni kitu cha pekee sana ukilinganisha na Christmas za miaka mingine lakini vile vile tumeweza pia kuwalika wanakwaya wa Buzuruga AC ambayo iko Mwanza ambayo pia ni kwaya nzuri sana ni kwaya maarufu kwa hiyo kwa kweli kanisa letu tumekuwa na furaha sana katika kimasi ya mwaka huu kwa kweli imenibariki sana hasa kwa njia ya nyimbo nilikuwa nasikiliza kwa makini kweli kweli yale maneno wacha so midundo tu na, na tune lakini pia hata yale ujumbe wenyewe ambao ulikuwa unaletwa na nyimbo kwangu umenibariki nimeweza kuguswa na vitu vingi na nimekumbushwa na mambo mengi sana ambayo yako katika Biblia unajua saa nyingine Biblia unaweza usisome yote lakini unaposikiza nyimbo na unaposikiza ujumbe basi inakukumbusha unakuwa kama vile umesoma Biblia kwa kweli ombi langu kwa Wakristo na ambao sio wa Kristo pia Tanzania nzima na ikibidi hata Afrika nzima na ulimwengu kwa ujumla na washauri tu katika kuadhimisha kuzaliwa kwa bwana wetu Yesu Kristo tu ambao ndo Christmas yenyewe tuadhimishe kwa amani kwa furaha kwa upendo lakini vile vile 
tukimkumbuka Mwenyezi Mungu tukitenda aliyo mema. Kwa kwa ujumla nasema kwamba tusherehe kwa amani kwa upendo lakini huku tukikumbuka na kutenda matendo aliyo mema ambayo anampendeza Mwenyezi Mungu. Lakini pia nipende kumshukuru rais wangu John Magufuli kwa uongozi mzuri na ndio maana tumeweza kuabudu hapa kwa amani kwa furaha kwa sababu anafanya kazi zake vizuri kwa uaminifu kwa uadilifu na hata kutuwezesha kuwa na vyombo vya ulinzi na usalama katika kanisa letu ili kwa hiyo tuna tuna furaha na tunasherekea kwa amani yote marafiki zangu popote walipo Tanzania Australia watoto wangu ndugu zangu wote na marafiki zangu wote watumishi wenzangu wote basi wote nawatakia heri ya Christmas na mwaka mpya uh, kwa majina ninaitwa Mrs Bahati Meshak ni mama wa watoto wanne ninampenda Yesu nimeokoka ninasali katika kanisa la AIC Changombe na pia ni mwanakati wa wanakwaya wa AIC Changombe kwa kifupi CVC ninamtumikia Mungu kupitia njia ya uimbaji Ah Christmas hii kwa kweli naona imekuwa ni Christmas ambayo iko vizuri kwanza ina utulivu ina amani na hii ni ishara kwamba inatu, inatukumbusha kuzaliwa kwake Yesu ambaye alitufia sisi msalabani kwa ajili ya dhambi zetu kwa tunaposherekea hizi tuna, hizi sikukuu ni pale ambapo Yesu alizaliwa kwa ajili ya dhambi zetu sisi na kutuweka huru Amina Kwamba Okay. Kitu ambacho ninawasa ninawasa wazazi katika kipindi hiki cha sikukuu ni vyema kutulia nyumbani na kuendelea kusherekea hizi sikukuu na watoto wetu kuliko kuwaacha watoto kwenda kwenye mabichi na, na kadhalika wanaweza wakapata vitu ambavyo si sahihi katika maisha yao na wakajifunza vitu vingine ambavyo vitakuvitaleta athari katika familia na katika jamii nzima kwa ujumla. Kwa ni vizuri zaidi tunapokuwa tunasherekea hizi sikukuu tukiwa tuk, katika hali ya utulivu na amani na familia zetu tukiwa tunafurahi. Bwana Yesu asifiwe. Eh, kwa majina ninaitwa Elasto Lucas Manyama. Eh, ni kijana katika kanisa hila AIC Changombe. Vile vile nipo nimeambatana na wenzangu pia kuadhimisha sikukuu ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni mkombozi katika maisha yetu. Katika sherehe hizi ambazo ni muhimu sana kwa Wakristo na kwa Watanzania kwa ujumla na dunia yote kwa ujumla tunayo furaha kubwa ya kwamba bwana Yesu azaliwe ndani ya mioyo yetu na si kuzaliwa tu kama kawaida ya binadamu anavyozaliwa bali Yesu Kristo azaliwe ndani ya mioyo yetu na tukaanze maisha mapya ya kujenga mwili wa Kristo na kisha tukapate kuurisi ufalme wa mbinguni bwana Yesu asifiwe kwa jina ninaitwa Steven Mangashini a uh, ni ni mkristo katika kanisa hili na ninashukuru tu kwa ajili ya kuwepo kwenu labda niseme kwamba ninafurahi sana kwa ajili ya kushiriki kuiona christmas ya mwaka 2019 sana sana ninachoomba Mwenyezi Mungu atulinde sote awalinde vijana kwa kazi yenu njema mnayofanya ili mwaka mwingine tena basi tuweze kuwa pamoja nanyi e, najua ni vijana nyinyi vijana ndio nguzo ndio nguvu yetu mimi sasa hivi nimechukua mtu mzima lakini namshukuru Mungu bado nina wito wa kumtumikia na ahadi yangu kwa Mungu niendelee kumtumikia hadi maisha yangu yote ningependa tu kushauri uh, sisi wazazi tuwalee watoto wetu katika malezi ya kumtumikia ya kumjua Mungu maana hakika inawezekana tunapungua katika utekelezaji wa, wa jukumu hilo ndio maana kuna shida shida hizi wakati mwingine kwa hiyo Mungu atusaidie sisi wazazi tuweze kuwalea watoto wetu katika maadili ya kumjua Mwenyezi Mungu. Na ikimpendeza tuwafundishe hiyo waweze kumtumikia maana sisi wengine tunazeeka sasa lakini tunahitaji nguvu ya vijana waweze kuwepo kama kama neno la Mungu linavyosema. Vijana ndio nguzo, vijana ndio taifa la kesho. Kwa hiyo tuwalee na kuwafundisha ili wapate kumtumikia Mungu katika maisha yao.
naomba kwamba usifanye fujo barabarani na na na, na washerekee kwa amani